qualityretails.com. We sell high-quality face masks, gloves, sanitizers, and high-quality PPE for work. We are retail and wholesale distributors. You can buy for your own personal use or business use with a wholesale distribution. Delivery is free inside France. For many more items and buy now, visit us online at www.qualityretails.com. Voilà, ça. வணக்கம் உறவுகளே தமிழ் டுடே சார்பாக மீண்டும் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கின்றோம் இன்றைய தினம் நடைபெற இருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக அதாவது இலங்கை தீவிலே நடைபெற இருக்கின்ற எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் நாள் நடைபெற இருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக அந்த நாடாளுமன்றத்திலே தமிழர் தாயகத்திலிருந்து போட்டியிடும் பிரதான கட்சிகளில் ஒன்றாகிய தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் சட்டவாளரும் ஆகிய திரு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் திரு கஜேந்திரகுமார் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் போன்று இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் நீங்கள் தாயகம் தேசியம் தன்னாட்சி என்ற சுயநிர்ணய உரிமையான அடிப்படையிலே தேர்தலில் களமிறங்கி இருக்கின்றீர்கள் தமிழ் தேசிய நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக நின்று நீங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றீர்கள் ஆனால் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய இணைய கட்சிகள் கூட அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியாக இருக்கட்டும் அவர்களும் இதே கோட்பாட்டுடன் கடந்து வாங்கியிருப்பதாக சொல்கின்றார்கள் எனவே இது பற்றி ஒரு தெளிவூட்டங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது ஏன் எல்லோரும் ஒரு கொள்கையில் இருந்தால் ஏன் பிரிந்து போட்டியிட வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி மக்கள் மத்தியில் இருப்பதால் அந்த கேள்வியுடன் ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் தாயகம் தேசியம் என்ற விடயங்களை வந்து அவர்கள் வெறுமனே ஒரு தேர்தல் காலத்துக்கான ஒரு கோஷங்களாக மட்டுமே பயன்படுத்தினமே தவிர அந்த கொள்கைக்கு நேர்மையாக செயல்படவில்லை என்ற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு ஒரு தெளிவு மக்கள் மட்டத்தில் வந்திருக்கிற ஒரு நிலையில் தான் இன்றைக்கு பரவலாக வந்து ஒரு மாற்றணி ஒன்று அவசியம் என்ற ஒரு தேவைப்பாடு பரவலாக வந்து பேசப்படுகின்றது ஆகவே ஏனைய தரப்பால் விசேஷமாக விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய தரப்பும் நாங்களும் வந்து இந்த நிலப்பாடுகளை வலியுறுத்துகிற இடத்துல இந்த ரெண்டு தரப்புகளுக்கும் இடையிலே யார் உண்மையிலே அந்த நிலப்பாடோட இருக்கிறார்கள் யார் இல்லை என்பதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்தில் வந்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் முன்னெடுத்த ஒரு முயற்சி அதாவது தமிழ் கட்சிகள் அனைத்தும் ஒரு ஒரு பொது நிலப்பாட்டு ஒன்றை முன்வைக்க வேண்டும் என்ற அந்த முயற்சியிலே ஆறு கட்சிகள் கலந்து கொண்டவை அதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் பங்காளி கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய தமிழரசு கட்சி டெலோ பிளாட் இப்போ வந்து இபிஆர்எல்எஃப் விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய தரப்போல் இன்றைக்கு ஒன்றாக இருக்கிறோம் மேட்டது நாங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இப்போ அந்த அந்த பேச்சுவார்த்தைகளிலே பிரபா நாங்கள் ஆறு கட்சிகளும் உண்மையிலே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சொல்ல சொல்ல ஏனைய தரப்புகள் வந்ததை உள்வாங்கி வந்து நாங்கள் பதிமூன்று கோட்பாடுகளை நாங்கள் முன்வைத்தோம் அந்த பதிமூன்று கோட்பாடுகள் நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போல வந்து தமிழரோட தனித்துவமான தேசம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு தனித்துவமான இறமை இருக்கு வடகிழக்கு இணைந்த தாயகத்திலே வந்து சுயநிர்ணய உரிமை என்ற அடிப்படையிலே ஒரு சமஷ்டி தீர்வு தான் தமிழ் மக்களுக்கு பொருத்தம் ஒற்றையாட்சியை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் இந்த பொறுப்பு கூறல் சம்பந்தமாக சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு தான் போகணும் அப்ப எல்லாம் கொள்கை ரீதியாக ஒரு 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 கொள்கை பிரகடனம் என்ற வகையில வந்து நாங்கள் இணக்கப்பாட்டு கண்டுகிறோம் 
சிலனே ஆனால் இந்த கொள்கைகளை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறதாக இருந்தால் தமிழர்களுடைய தேசம் மண்ட விடயத்தை நாங்கள் நடைமுறையில கொண்டு வருவதாக இருந்தால் அது பாராளுமன்றத்திலே தான் செய்ய வேண்டும் பாராளுமன்றத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே வந்து மூன்றரை வருஷத்துக்கு முதல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ரணில் விக்ரமசிங்க மைத்ரிபால சிறிசேன அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளியாக பாராளுமன்றத்தை மாற்றி அமைத்து ஒரு புதிய அரசியலமைப்புக்கான ஒரு முயற்சி உருவாக்குறதுக்கான முயற்சி நடைபெற்று ஒரு இடைக்கால அறிக்கையை வந்து வெளிவந்திருந்தது அந்த இடைக்கால அறிக்கை வெளிவந்திருந்த பொழுது வந்து கூட்டமைப்புடைய பங்காளி கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய டெலோம் பிளொட்டும் வந்து அது ஒற்றையாட்சிக்குரிய இடைக்கால அறிக்கை பிளொட் அதை வெளிப்படையாக நிராகரி காட்டிடம் வந்து டெலோ அதை நிராகரிக்க சொல்லி கேட்டது இபிஆர்எஃப் வந்து அது ஒரு ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கை அதை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது விக்னேஸ்வரன் அவர்களும் அதை தான் சொன்னார் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலேருந்து சொல்லிக் கொண்டு வாரம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே எங்களுடைய அரசியலை கொண்டு போய் முடக்க போகின்றது ஆகவே நாங்களும் அதை சுட்டி காட்டி நிராகரிக்க வேண்டும் சொல்லியிருந்தோம் தமிழ் மக்கள் பேரவை வந்து ஒரு அறிக்கை விட்டு அது ஒரு ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் சொல்லியிருந்த நிலையிலே நாங்கள் அந்த ஆறு கட்சி கூட்டத்தில் வந்து நாங்கள் சொல்றோம் வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு கொள்கை பிரகடனம் முன்வைத்தாலும் கூட அது வெறும் கோஷங்கள் ஆகத்தான் இப்போ இப்போதைக்கு இருக்கு பாராளுமன்றத்தில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல வந்து அதுக்கு நேர்மாறான ஒரு ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அது நிராகரிக்கப்படும் அது மிக முக்கியம் என்று சொல்ல சுமந்திரன் அடிச்சு அந்த இடத்துல வந்து தலையிட்டு சொன்னவர் வந்து அதை நிராகரிக்க ஏதாவது தங்களை பொறுத்தவரையில நாங்கள் அதை ஒற்றையாட்சி என்றதை நாங்கள் ஈர்க்க மாட்டோம் இது ஒரு டைனிங் ப்ரோசஸ் அது சமஷ்டி என்றதை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் என்று சுமந்திரன் சொல்றேன் அப்ப சுமந்திரன் ஒரு ஒற்றையாட்சி என்ற விடயத்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆறு கட்சிகள் அஞ்சு தரப்புகள் வந்து அதை ஒற்றையாட்சி என்றதை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிற இடத்துல இந்த முயற்சியின் மிக முக்கியமான மூளையாக இருக்கக்கூடிய சுமந்திரன் சொல்ற வந்து அது இல்லை தான் தென்னை பொறுத்தவரையிலே அது சமஸ்டி என்று சொல்ற இடத்துல எங்களுக்கு அந்த மற்றவர்களுக்கு இன்னும் இருந்ததுக்கும் கூட கூடுதலான ஒரு கடமை இருக்கு அந்த ஒற்றையாட்சி அறிக்கையை நிராகரிக்க வைக்கிறது ஆகவே நாங்கள் அந்த இடைக்கால அறிக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாடையும் பதினாலாவதாக நாங்கள் சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்ட இடத்துல சுமந்திரன் நிராகரிச்ச மட்டும் இல்லை சுமந்திரன் அந்த கோரிக்கையை நிராகரிச்ச மட்டும் இல்லை அதாவது அதை ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கை என்றதை தாங்கள் நிராகரிக்க முடியாது என்று சொன்னது மட்டுமல்ல திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் அதனை தலையிட்டு சொன்னவர் மூன்றரை வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு இடைக்கால அறிக்கையை தயாரித்திருக்கு அதை ஒருபோதிலும் வந்து நாங்கள் நிராகரிக்க சொல்லி கேட்க முடியாது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு அந்த அந்த விடயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இடைக்கால அறிக்கையை நிராகரிக்க இயலா அந்த விடயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீங்கள் வெளியேறலாம் மிச்சம் அஞ்சு கட்சிகளும் வந்து நாங்கள் அதை அந்த பதிமூன்று கோட்பாடுகளை வந்து நாங்கள் கைச்சாத்துருவோம் என்று சொன்ன இடத்துல வந்து நாங்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருந்தாங்க ஆகவே இன்றைக்கு வந்து எங்களை தவிர எங்களை தவிர மக்கள் மட்டத்தில் வந்து இந்த தேசம் தாயகம் சுய நிர்ணயம் இறமை என்ற கோட்பாடுகளை வந்து வெறுமனே தேர்தலுக்காக வந்து பாவிக்கிற தரப்புகளாகத்தான் ஏனைய அனைத்து தரப்புகளும் இருக்கின்றன நாங்கள் மட்டும்தான் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் இடையில எந்த ஒரு இடைவெளியும் இல்லாமல் இந்த மக்களுக்கு நேர்மையான ஒரு அரசியலை கொண்டு நடத்த விரும்புகின்றோம் சுமந்திரன் அவர்கள் தொடர்பாக அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நிலைப்பாடு தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக பேசுவோம் அதற்கு முன்னர் இப்பொழுது இருக்கும் கேள்வி என்ன என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீர்கள் ஏன் இப்போ விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய தலைமையிலான தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியுடன் இணைந்து செயற்பட முடியவில்லை என்று ஆனால் அது தொடர்பாக மேலதிக விளக்கம் தேவைப்படுவதாக நான் நினைக்கின்றேன் என்றால் இப்போ மக்களை பொறுத்தளவில் அதே குளத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கட்டும் குளம் மீது இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கட்டும் மக்களை பொறுத்தளவில் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் ஒரே கோட்பாடு நிற்பதால் இணைந்து செயற்பட்டிருந்தால் அது வந்து இப்போ தமிழ் தேசியத்தை அல்லது தமிழ் தேசியத்தை நோக்கிய பாதையை நிராகரித்து நிற்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைமைக்கு ஒரு சவாலாக இருந்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்கள் எனவே இதை தவிர வேறு என்ன காரணிகள் வந்து உங்களை இணைந்து செயற்பட தடுத்தது அல்லது முடியாமல் போனது என்று சொல்ல முடியுமா இல்ல பிரபா இது என்ன பொறுத்தவரை வந்து ஒற்றையாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ற விடயம் வந்து அடிப்படை காரணம் இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் தமிழ் தேசிய அரசியலை முன்னெடுக்கிறதாக இருந்தால் நக்லஸ் தேவானந்த வந்து அரசியல் செய்கிறார் அவரோடு ஒரு தமிழ் கட்சியை வச்சுக்கொண்டு இபிடிபி என்ற ஒரு தமிழ் ஆஹ் ஒட்டுக்குழுவா இருக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கு தமிழ் கட்சி என்ற பேர்ல வந்து அவர் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே அவருக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கிற வித்திய
ஏன் நாங்கள் தேசியவாதம் என்று சொல்றோம் டக்லஸ் தேவானந்தம் வந்து பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை வந்து தீர்வாக ஏற்றுக் கொடுத்தார் நாங்கள் ஏன் நாங்க நாங்கள் தேசியவாதிகளாக சொல்றோம் தமிழ் தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட வேணும் என்றுதான் அதன் நோக்கம் அப்ப ஒரு நாட்டுல வந்து ஆ குறைஞ்ச வந்து ரெண்டு தேசங்கள் இருக்கின்ற ஒரு கோட்பாடை நாங்கள் முன்வைக்கப்பறமாக இருந்தால் அது ஒருபோதிலும் வந்து ஒரு ஒற்றையாட்சி முறைக்குள்ள வந்து நடைமுறைக்கு வரப்போறது இல்லை என்றதை எங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒற்றையாட்சி முறை வந்து ரெண்டு தேசங்கள் தமிழ் தேசம் அங் உடைய அங்கீகாரத்துக்கு ஆல்பீட் வித்இன் யுனைடட் ஸ்ரீலங்கா தமிழ் தேசத்தை அங்கீகரிக்கிறதுக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருக்க போறது வந்து எங்களுக்கு நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆக அந்த மிக முக்கியமான கோட்பாடு ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பண்ட விடயத்தை நாங்கள் நிராகரிக்க வேணும் அதை ஒருபோதிலும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது தமிழ் மக்களை ஒருபோதிலும் வந்து நாங்கள் அவ்வகையான ஒரு ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பு முன்வைக்கப்படுற இடத்துல வந்து நாங்கள் ஆதரிக்க கூடாது நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடப்பாட்டில் வந்து தமிழ் தேசிய அரசியலை முன்னெடுக்க இருக்கிற தரப்பால் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே எங்களை தவிர மற்ற அனைத்து தரப்புகளும் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்றால் இப்ப திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்களுக்கு வந்து சுமந்திரன் விடைய ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கை நிராகரிக்கலாம் என்று சொல்றாரு ஏன் அவர் பிரிஞ்சு நிற்கிறார் இதே விக்னேஸ்வரன் இதே விக்னேஸ்வரன் வந்து திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த ஜனா இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது வந்து அவரிடம் கேட்ட பொழுது அவர் பாராளுமன்றத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசனங்கள் மட்டும்தான் கிடைக்கிற பட்சத்தில் வந்து அவர் பாராளுமன்றத்தில் என்னத்தை செய்ய போறாரு என்று கேட்ட இடத்துல வந்து அவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போட தேர்தலுக்கு பிற்பாடு சேர்ந்து பாராளுமன்றத்தில் இயங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறார் என்றதை அறிவிச்சார் அதுதான் காலத்தின் தேவை என்று சொல்றார் ஆகவே நீங்கள் கொள்கையில வந்து கூட்டமைப்பு கொள்கையில பிழை என்று சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் அதே கூட்டமைப்போட வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் சேர்ந்து செயல்பட தயார் என்று அறிவிச்சிருக்கீங்க என்ன அடிப்படையில வந்து உங்களோட கொள்கையை வேறுபட வேறுபட்டிருச்சு வேறுபட்டு இருக்கிற ஒரு தரப்பு வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க பிறகு வந்து ஒன்று சேர முடியாது உங்களை வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் மாற்றுன்னு சொல்லி மக்கள் மன்றத்தில் வந்து ஆணையை பெறுறதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறீங்களே எடுக்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணமே வந்து நீங்கள் கூட்டமைப்பு வேறு நாங்கள் வேறு என்று சொல்கிறாங்க அப்போ தேர்ந்தெடுக்க பிறகு வந்து நீங்கள் வாக்கு பெற்றார் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து பேச்சுக்கு சொல்லுவோம் அவருக்கு ஒரு ஒரு ஆசனம் வருது இல்லாட்டி ரெண்டு ஆசனங்கள் வருது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல என் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்க பிறகு வந்து கூட்டமைப்பு போய் சேரலாம் அது தமிழ் மக்கள் அவருக்கு கொடுக்குற ஆணைக்கு மிக மோசமான ஒரு ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு துரோகத்தை செய்கிற ஒரு செயல் இப்ப இதுதான் நான் சொல்றேன் எத்தனை முறை விக்னேசன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கார் நான் கூட்டமைப்பை பலவீனப்படுத்த விரும்புகிறேன் விரும்பவில்லை நான் கூட்டமைப்பு உடைக்க விரும்பவில்லை நான் சம்பந்தனுக்கு எதிரி அல்ல சம்பந்தனுடைய சம்பந்தனை முழு முழுமையாக வந்து நான் மதிக்கிறேன் அவருடைய அரசியலை நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் எப்படி நீங்கள் அதை சொல்லலாம் கூட்டமைப்பு பிள்ளையென்று சொல்லி நீங்கள் ஒரு மாற்றோட ஆணியோட உருவாக்குறீங்கன்னா கூட்டமைப்பு உடைக்கிற கோணத்தில் இல்லாமல் வந்து கூட்டமைப்பு வந்து இந்த அரசியலர்களை வந்து தோக்கடிக்கப்பட ஓணும் அவர்கள் முற்று முழுதாக இல்லாமல் பண்ணுவோம் நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய தரப்புகளை வந்து அவர்களை பலவீனப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் ஒரு முயற்சி எடுத்தே ஆகணும் ஆனால் கூட்டமைப்பை பாதுகாக்கிறதுதான் அவருடைய கடமை என்றதையும் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிற இடத்துல அந்த பின்னணியில வந்து இந்த ஒற்றையாட்சி இடைக்கால அறிக்கையை தான் நிராகரிக்க தயார் இல்லை தேர்தலுக்கு பிற்பாடு தான் கூட்டமைப்பு சேர்ந்து வேலை செய்யும் தயார் என்று சொன்னால் பேசுகிற நபர்கள் வெறுமனே வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இன்றைக்கு மக்கள் ஒரு மாற்றை தேடி கொண்டிருக்கிற இடத்துல கூட்டமைப்பை நிராகரித்து ஒரு புது தலைமைத்துவத்தை வந்து அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க இருக்கிற இந்த நிலையிலே அந்த தலைமைத்துவத்துக்கு வந்து நாங்கள் வரக்கூடாதுக்காக தாங்கள் தான் மாற்றுண்டு மக்களை குழப்புவதற்காக வந்து அவர் எடுக்கிற ஒரு முயற்சியாக மட்டும்தான் நாங்கள் பார்க்கலாமே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு தரப்போட பிரபா நாங்கள் நாங்கள் சேர்ந்து நாங்கள் சில தூரம் பயணிக்க முடியாது நான் எந்த க இந்த கேள்வியை கேட்கின்றேன் என்று சொன்னால் உங்களுடைய கொள்கை உங்களுடைய கட்சியை பற்றி தான் உங்களுடன் பேச வேண்டும் ஆனால் ஒரு குழப்பம் இருக்கின்றது மக்கள் மத்தியில் இப்போ நீங்கள் சொல்வது நன்றாக புரிகின்றது அதாவது ஒற்றையாட்சி ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் நாங்கள் ஒரு சிறுபான்மையினம் என்று பேசுபவர்களும் வந்து தமிழ் தேசியத்தை முன்னெடுக்க முடியாது இந்த இந்த புரிதல் எங்களுடைய மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்றும் நாங்கள் தாயன் தேசிய தன்னாட்சி என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் களத்தில் நிற்கின்றோம் அதாவது விடுதலை நீங்களும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்தீர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தீர்கள் நாங்கள் அந்த காலத்தில் இணைந்து பணியாற்றி இருக்கின்றோம் எல்லோருக்குமே எல்லாமே தெரியும் என்ன நடந்தது என்று கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்படும் போது நாங்களும் முயற்சி செய்தோம் நிறைய ஒத்துழைப்புகளை வழங்க உதவும் ஆனால்
கோரிக்கை அல்லது ஆதங்கம் மக்கள் மத்தியில் இருப்பதாக தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த அந்த கேள்வியை கேட்டேன் ஆனால் இந்த இடத்துல இப்போ எதிர்கால அரசியல் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் அல்லது சிறைகளுக்குள்ளே வாழும் அரசியல் கைதிகள் தொடர்பாக அல்லது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர் தொடர்பாக நீங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய குரலை முன்வைத்து கொண்டு வருகின்றீர்கள் இப்போ நாடாளுமன்றத்துக்கு செல்லும் பட்சத்தில் நீங்கள் எந்த விதமான செயற்பாடுகளை மேலும் முன்னெடுக்க முடியும் அல்லது அனைத்துலக ரீதியாக நீங்கள் என்ன விதமான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து இந்த தமிழ் தேசிய அரசியலை முன்னகர்த்துவீர்கள் என்று விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா உண்மையிலே பிரபா பாராளுமன்றத்துல வந்து எந்த அளவு தூரத்துக்கு வந்து நாங்கள் ஆணையம் பெற்றாலும் வந்து நாங்கள் இந்த விடயங்களை முன்னெடுக்கலாம் என்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி அது ஒரு கேள்விக்குறி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இயக்கம் இருந்த காலத்திலே வந்து மக்கள் ஆணையம் மிக பெரிய அளவுல வந்து பெற்றுக்கொண்டு கொண்டதுக்கு பிற்பாடும் கூட ஸ்ரீலங்காவுடைய பாராளுமன்றத்துல வந்து இருபத்தி ரெண்டு உறுப்பினர்களாக இருந்தும் கூட வந்து நாங்கள் பெரிய அளவுல வந்து எதையும் சாதிக்க முடியலை அதுதான் இந்தியா நியாதார்த்தம் இது அதால தான் நாங்கள் எங்களுடைய இனம் வந்து அஹ் ஏதோ ஒரு வகையில வந்து ஒரு போராட்டங்களை செய்தாவது வந்து பாராளுமன்ற அரசியல் ஊடாக நாங்கள் வெறுமனே பாராளுமன்ற அரசியல் ஊடாக நாங்கள் விஷயங்களை சாதிக்க முடியாது அது மக்களுடைய அங்கீகாரம் எங்களுக்கு இருக்கின்றதை காட்டுறதுக்கு ஒரு கருவியாக நாங்கள் பயன்படுத்துறதை தவிர வந்து அதை தாண்டியும் வந்து எங்களுடைய உரிமை சார்ந்த பயணத்தை வந்து நாங்கள் பாராளுமன்றத்துல வழியில தான் கொண்டு செல்லுவோம் ஒன்றில் ஒன்றில் அஹிம்ச போராட்டங்கள் ஊடாக முழுமையான மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட போராட்டங்கள் ஊடாக அல்லது ஒரு ஆயுத போராட்டம் ஊடாக தான் நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு போகலாம் என்றது தான் எங்களுடைய கருத்தாக இருந்தது இன்றைக்கு வந்து எங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் கடந்த காலங்களுக்கு விட ஒரு சிறந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் நடுகளும் சொல்கிறோம் முடியும் இன்றைக்கு இலங்கை வந்து ஒரு மிக பெரிய ஒரு போட்டித்தலமாக வந்து மாறப்பட்டிருக்கு அப்ப பூகோள அரசியல்ல வந்து வெள்ளரசுகள் வந்து இலங்கையில ஆதிக்கம் செலுத்துறதுக்கு போட்டி போட்டு கொண்டு இருக்கிற ஒரு இடத்துல இன்றைக்கு ஆட்சியில இருக்கிற தரப்பு வந்து முதலாவது ஜனாதிபதியா இருக்கிற கூட்டாபே ராஜபக்ச இன்றைக்கு தமிழ் மக்களை அடித்த போரலே ஒரு மிக முக்கியம் அவர் தான் மூல அவரும் சரத் பொன்சேகாவும் தான் உண்மையிலே இந்த இந்த இனாளிப்புக்கான மூளையாக இருந்தது அவர் தான் இன்றைக்கு ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார் இதே ராஜபக்ச தரப்பு வந்து இன்றைக்கு சீனா சார்ந்த ஒரு போக்கில் மிக தீவிரமாக போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு பின்னணியில் மேற்குக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து இந்த அரசாங்கம் வர 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 ஒரு சவாலாக வளரப்போகிறதுலும் மாற்று கருத்தி இருக்க முடியாது இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல சரி நாளைக்கு இன்றைக்கு இலங்கையில் வந்து பேசப்படுற பேசப்படுற கருத்தின்படி வந்து கோட்டாபே ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் இந்த ஜனா இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்றால் அவர்கள் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை அடைய போயிடுமோ இல்லையோ என்றதுதான் அப்ப பாராளுமன்றத்திலே தட்சியமா அவர்கள் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை பெற்றால் மைத்ரிபால சிறிசேனர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆட்சி காலத்துல வந்து ஒரு அறுதி பெரும்பான்மை இல்லாத ஒரு அரசாங்கமாக இருக்க போறதும் இல்லை அவர்கள் மிகவும் ஒரு ஒரு ஸ்டேபிள் மூ டூ தேர்ட்ஸ் மெஜாரிட்டியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கமாக தான் இருக்க போகுது அப்போ பாராளுமன்ற பாராளுமன்றம் என்றது வந்து எங்களுக்கு ஒரு தளமாக உண்மையிலே இருக்க போகிறது இல்லை மேக்சிமம் நாங்கள் செய்யக்கூடியது எங்களுக்குன்ற ஒரு ஆணை ஒரு தளமான ஆணை எங்களை மக்களுக்கு எங்களை மக்கள் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் விடயத்தை இந்த தேர்தலூடாக பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் சர்வதேச மட்டத்தில் வந்து இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செய்ய வேண்டிய முழு பிறப்புரையும் செய்து ஒரு சர்வதேச குற்றவியல் விசாரணையை நடத்துவதற்கு நாங்கள் வேறு வழிகள் இந்த வல்லரசர்கள் விசேஷமாக இந்தியாவுக்கும் மேற்கு நாடுகளுக்கும் அதை அதுக்கு குறைய இந்த அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வேறு மாற்று வழிகளுக்கு இடமளிக்காமல் நாங்கள் ஒரு சர்வதேச குற்றவியல் விசாரணைக்குரிய ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது தான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வழி நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து இலங்கை ஐநா அரங்கிலே ஒரு பேச்சு பொருளாக மா மாற்றப்பட்ட காலத்தில் இருந்து நாங்கள் நடுகளம் முன்வைக்கிற ஒரு விமர்சனம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் வந்து ஒரு பிழையான பிழையான இடம் ஏனென்றால் அங்கு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தை மீறி எந்த ஒரு முடிவெடுத்தாலும் கூட எந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாலும் கூட ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அதுக்கு ஒத்துழைக்க தயார் இல்லாட்டி அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் ஆலை எதுவுமே அதை தாண்டியும் செய்ய முடியாது அதை தாண்டியும் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் பாதுகாப்பு சபை ஊடாக ஐசிசிக்கு கொண்டு போவது இல்லாட்டி ஒரு அட்வொக் இன்டர்நேஷனல் ட்ரைபியூனல் உருவாக்குவது 
அதைத்தான் நாங்கள் அண்டையிலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு வாரோம் ஆனால் இன்றைக்கு கோட்டாபே ராஜபக்ச ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிற்பாடு அவர் அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில்ல இணைய அனுசரணை வழங்கின அந்த தீர்மானத்திலே இந்த உலகில மேற்கு சார்ந்த நிலங்களுக்கும் இந்திய சார்ந்த நிலங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு மாறான முரண்பட்ட ஒரு ஒரு நிலையிலே இருக்கிறதால நாங்கள் மேற்கு மேற்கு நாடுகள்ல இல்லாட்டி கூட சர்வதேச மட்டத்துல வந்து மதிக்கப்படக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் ஜூரிஸ் போன்ற அமைப்புகள் சட்டத்துறையில வந்து மிகவும் மதிக்கப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு கூட போன போன மார்ச் மாதம் பகிரங்கமாக ஸ்ரீலங்கா வந்து ஐசிசிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் தமிழ்தேசிய மக்கள் முன்னை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்து எந்தெந்த நிலைப்பாடுகளை நாங்கள் வெளியிட்டுக் கொண்டு வருகிறோமோ இன்றைக்கு அந்த நிலைப்பாடுகளை முற்றுமுழுதாக உள்வாங்கப்பட்டு சர்வதேச அமைப்பு சர்வதேச அமைப்புகள் அதே கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிற ஒரு நிலைமை உருவாகி கொண்டு வருகிறது ஆகவே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மிக பலமான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு கடந்த பத்து வருடங்களாக வழங்கின ஆணையை போன்ற சர்வதேச சமூகம் நாங்கள் முன்வைக்கிற கோட்பாடுகள் அவர்கள் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய விடயங்கள் அல்ல அவர்கள் உண்மையிலே விரும்பி அதுக்கு இவ்வளத்துக்கு குறைஞ்ச ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து தான் விரும்பினதை ஸ்ரீலங்கால இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு அணுகுமுறையைத்தான் கடைபிடிக்க விரும்புகிறார்கள் நாங்கள் கேட்பது உண்மையிலே அதை தாண்டிய திரும மடங்குக்கு மேலாக இருக்க ஒரு இருக்க வேண்டிய விடயம் ஆனால் நாங்கள் கேட்கிற விடயம் இருக்கும் விட குறைவான எதுவுமே பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வாக அமைய போறது இல்லை பொறுப்பு கூறலாக நடைமுறையில வர போறது இல்லை ஆகவே அதை விளங்கி கொண்டு அந்த ஆணை எங்களுக்கு வழங்குற ஆணை தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஒரு பணத்தை எங்களுக்கு கொடுக்கிறதை ஊடாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தியாக வந்து தமிழ் மக்களுடைய ஒரு சக்தியாக வளர்வதன் ஊடாக இந்த வல்லரசுகளை வந்து நாங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளில் வந்து ஒரு பொது புள்ளியிலே சந்திக்கிறதுக்குரிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தலாம் என்றதில் எங்களுக்கு ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க சொன்ன இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் அதாவது இந்த மனித உரிமைகள் சபையில் பெரிய அளவில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது மனித உரிமை சபை பரிந்துரை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அவர்கள் ஒரு பிரேரணை என்ற வெட்டி பரிந்துரை செய்யலாம் ஆனால் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பாதுகாப்பு சபை நினைத்தால் உண்மையில் முழுமையான அழுத்தத்தை கொடுக்க முடியும் ஆனால் சைனா மற்றும் ரஷ்யா போன்ற வீட்டு அதிகாரம் கொண்ட நாடுகள் அங்கே இருப்பது அதுலேயும் வந்து பிரபா அதுலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றம் என்னென்றால் அண்மை காலமாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா வந்து ரெண்டு விடயங்கள் நடைபெற்றிருக்கு கடந்த காலங்களில் நாங்கள் இதுவரைக்கும் நினைச்சு இருந்த அதாவது இந்த ஐசிசிக்கு போற விடயம் சம்பந்தமாக அதன் பாதை சம்பந்தமாக நாங்கள் இதுவரைக்கும் வந்து நாங்கள் நம்பியிருந்த விடயங்களை விட இப்ப புது புது பாதைகள் துற துறப்பட்டிருக்கு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு உதாரணங்கள் ஒன்று மியான்மார் மியான்மார் வந்து ஐசிசின்ற ஒரு மெம்பர் அல்ல ரோம் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அவர்கள் கைச்சாத்தில இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு வந்து மியான்மார் வந்து ஐசிசியால வந்து விசாரிக்கப்படுகின்றது மியான்மார் 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 ஐசிசியால விசாரிக்கப்படுறது வந்து செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஊடாக ரிஃப பண்ணப்பட இல்லை அது எந்த கோணத்துல வந்து அந்த விசாரணை நடக்கு என்றால் மியான்மார்ல வந்து இருக்கிற ரொஹிங்கா மக்கள் திட்டமிட்டு வந்து வெளியேற்றப்பட்டபடியால் அவர்கள் தொடர்ந்தும் அந்த மியான்மார்ல வாழ முடியாத ஒரு சூழலை வந்து அவர்கள் மியான்மார் அரசு உருவாக்கினபடியால் அவர்கள் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி வேறு நாடுகளுக்கு பாதுகாப்புக்காக வந்து போகின்ற பொழுது அந்த போய் சேர்ற நாடு ஒரு ஐசிசி மெம்பராக இருந்தால் ஐசிசிக்கு வந்து அந்த மியான்மார்ல ரொஹிங்கா மக்களுக்கு நடக்கிற அநியாயத்தை மியான்மாரை விசாரிக்கிறது கூடிய நிலைமை உருவாகுது இதே போன்று ஆப்கானிஸ்தானை நீங்கள் எடுத்தால் ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஐசிசின்ற ஒரு மெம்பர் அல்ல அப்படி இருக்க ஆப்கானிஸ்தான் வந்து ஒரு ஐசிசி மெம்பர் ஆகவே ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து யுஎஸ் ட்ரூப்ஸ் நடத்தின குற்றங்களை விசாரிக்கிறதுக்கு யுஎஸ் ட்ரூப்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்தபடியால் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து ஒரு ஐசிசி மெம்பர் என்ற வகையில இன்றைக்கு ஐசிசி வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ வந்து விசாரிக்கிற ஒரு ஒரு நிலைமை உருவாக்கி இருக்கு ஆகவே அதே போன்று இன்றைக்கு இலங்கையில வந்து இலங்கை தீவுல வந்து 
வடகிழக்குல தமிழர் சாயத்துல இருந்து திட்டமிட்டு இந்த இனப்படுகொலை காரணத்தினாலே இந்த இனப்படுகொலை இருந்து தப்புவதற்காக திட்டமிட்டு வெளியேற்றப்பட்ட மக்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் இருக்கிற யுனைடெட் கிங்டம் வந்து ஒரு ஐசிசி மெம்பர் அந்த நாடுகள்ல எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான எங்களுடைய பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கிற நேரடியாக வந்து அஹ் இனப்படுகொலைக்கு வந்து சாட்சியங்களாக அவர்கள் இருக்கிற வேறு வேறு போர் குற்றங்கள் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் வந்து ஏற்கனவே யஸ்மின் சூகா போன்ற தரப்புகள் வந்து விசாரிச்சு யூகேல இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ சைலம் கேசஸை வந்து விசாரிச்சு அதை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஆகவே எத்தனையோ முறைகள் இருக்கு நாங்கள் இந்த சைனாண்ட ஜியோ பொலிட்டிக்கல் காரணங்களுக்காக சைனா வீட்டோ பவரை பாவிக்கும் என்ற ஒரு பயத்தால நாங்கள் இனியும் வந்து தயங்க தேவையில்லை இதை ஆணித்தரமாக முன்னுக்கு கொண்டு போய் உண்மையிலே வந்து வெற்றி பெறதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் இன்னும் கூடிக்கொண்டு வருதே தவிர குறையவில்லை மிக அருமையான கருத்தை சொன்னீர்கள் இப்ப நீங்கள் ஒரு சட்டவாளர் அதே நேரம் வெளிநாடுகளில் சட்டம் படித்திருக்கின்றீர்கள் எனவே மேலதிக புரிதலுடன் பேசுகின்றீர்கள் ஏனென்றால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள் ஒரு சில பேர் சில பேர் ஒரு தோல்வி மனப்பான்மைக்குள் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களுக்கு விளங்க புரிய வேண்டும் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தமிழ் மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்டு இன அழிப்பு என்பதை நிறுவ முடியும் என்று நிறுவதற்கு ஒரு ஆணித்தரமாக நிற்கக்கூடிய கட்சி வேண்டும் அந்த கட்சி வந்து மக்களுடைய ஆணையை பேட்டதாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் வெளிநாடுகள் வந்து பேசும் பொழுது அந்த பேச்சு வந்து கூட செவிம் எடுக்கப்படும் நீங்கள் சொன்ன சொன்னதுடன் சூடானை கூட நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சூடானில் உண்மையில் டாஃபூரில் நடைபெற்ற அந்த இன அழிப்பு உண்மையில் மனித உரிமை அமைப்புகள் தான் அவற்றை கொண்டு வந்து இந்த ஐசிசியில் கொண்டு வந்து அதை வழக்கை தொடர்ந்து ஓமார் மீது சூடாவுடைய அதிபர் மீது புரியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய அழு அழுத்தத்தை கொடுக்கப்பட்டது இப்பொழுது அண்மைக்கால ஐசிசி வழக்குகளை பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இன அழிப்பு நடைபெற்ற அனைத்து நாடுகள் நாடுகளின் தலைவர்களுக்கும் மிக மிக கடும் தண்டனை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் அதோடு உதாரணமாக அமையக்கூடாது என்பதற்காக எனவே மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தாங்களாக முன்வந்து தங்களுக்குரிய நீதியை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதற்கு தாயகத்தில் வந்து நிலையான ஒரு அரசியலை முன்னெடுக்கக்கூடிய தேவை இருக்கின்றது அது அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த இந்த இனாளிப்பு பற்றி அதாவது இப்போ தாயகத்தில் வந்து நீங்கள் கடந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலில் கணிசமான வாக்குகளை பெற்று நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்களை உள்ளூராட்சி சபைகளை கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எனவே அடிமட்ட மக்கள் மத்தி அடிமட்ட மக்கள் மத்தியில் சொல்வது நான் உள்ளூர் மக்கள் மத்தியிலே தாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே இந்த அரசியல் புரிதல் இருக்கின்றதா என்றால் நாங்கள் வீட்டுக்கு வாக்களித்தோம் வீட்டுக்கே வாக்களிப்போம் அல்லது வேறொன்றுக்கு வாக்களித்தோம் அவர்களுக்கே வாக்களிப்போம் என்ற என்று அந்த ஒரு தொடர் நிலை காணப்படுகின்றது தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை தீர்வு வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்ல விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் இல்லை பிரபா உண்மையிலே நீங்க சொல்றது சரி கடந்த காலங்களில் வந்து அந்த வீடு சின்னம் ஒரு இமோஷனலான ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கூடுதலாக மக்கள் மனத்தில் இருந்தது அது தஞ்சை தந்தை செல்வராயம் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்து வளர்க்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பழக்கப்பட்ட ஒரு உடையமாக இருந்ததாலே மற்றது இயக்கமும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆனந்த சங்கரி தமிழர் விடுதலை கூட்டணியை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு போனதுக்கு பிற்பாடு இயக்கம் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வீட்டு சின்னம் நாங்கள் வீட்டு சின்னத்துக்கு எல்லாருமாக இணைந்து இணங்கின பொழுது இயக்கமும் வந்து அந்த சின்னத்தை கொண்டு மக்கள் மட்டத்தில் கொண்டு போனபடியால் வந்து அந்த அந்த தாக்கம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலே பத்து வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு பத்து வருஷம் ஆகிவிட்டது பதினோரு வருஷம் பதினோராவது வருஷத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஒரு 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 முழுமையான ஒரு நியூ ஜெனரேஷன் வந்து இன்றைக்கு வளர்ந்து வந்தது அந்த ஜெனரேஷன் வந்து உண்மையிலே அந்த பழைய பழைய சின்னங்கள் பழைய கட்சி வேறுபாடுகளை தாண்டி ஒரு விடுதலை போராட்டம் தாங்கள் தாங்கள் பிறந்ததே வந்து ஒரு விடுதலை போராட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஆகவே அந்த விடுதலை போராட்டம் மற்றது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சோசியல் மீடியா ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிசம் என்றது வந்து வெறுமனே அந்த பழைய குறுகிய கட்சி அரசியலை தாண்டி ஒரு ஒரு நபரே வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலாக ஆக்டிவாக வந்து சோசியல் மீடியா ஊடாக வந்து கணிசமான ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கிற இடத்துல இந்த இந்த மாதிரியான வீட்டு சின்னம் வீட்டு சின்னம் என்று சொல்லி இல்லாட்டி அப்படியான அந்த பழைய கதைகளுக்குள்ளே முடக்கப்பட்டிருக்கிற தன்மை கணிசமாக மாறியிருக்கின்றது இந்தியான் சூழலிலே வந்து இப்போ உதாரணம் நல்ல ஒரு உதாரணம் போன உள்ளூராட்சி தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு பாராளுமன்ற தேர்தலில் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வாக்களித்த தமிழ் மக்களுடைய எண்பது வீதமான வாக்கு அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் 
2015 ജനറൽ ഇലക്ഷന്റെ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷന്റെ വാക്കടിച്ച തമിഴ് മക്കളുടെ എൺപത് വീതമാണ് വാക്ക് വന്ന് കൂട്ടമെപ്പ് പെട്ടുകൊണ്ടത് ആനാൽ രണ്ട് വരുഷത്തേക്ക് പുറകെ നടക്കേണ്ട ഉള്ളൂറാച്ചി സഭയെ തീർത്തല്ലേ തമിഴ് ദേശീയ കൂട്ടമെപ്പക്ക് വന്ന് വാക്കടിച്ച മക്കളുടെ മുപ്പത് വീതമാണ് വാക്ക് കൂടെ പിറമുടിയ മുപ്പത് വീതം മാക്സിമം അവ പെട്ടത് വന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വീതം ശരിയാണ് ആവറേജ് ആ വന്ന് മുപ്പത് വീതം താണ് എന്തൊരു സഭയിലെയും വടകിഴക്ക് ഇരിക്കക്കൂടിയ എന്തൊരു സഭയിലെയും അവർക്ക് അറുതി പെരുമ്പാന്മ കിടയാണ് അവർക്ക് ഇ പി ഡി പിയോടെ ചേർന്നും യു എൻ പിയോടെ ചേർന്നും എസ് എൽ എഫ് പിയോടെ ചേർന്ന് താണ് ആട്ടി അമച്ചത് ശരിയാണ് അപ്പ കണിസമാണ് അളവ് എൺപത് വീതത്തിലെ ഇരുന്ന് മുപ്പത് വീതത്തേക്ക് വന്ന് കൂട്ടമെപ്പോടെ അന്ത വീട്ടു ചിഹ്നത്തൂടിയ അംഗീകാരം കുറഞ്ഞിരിക്ക അന്ത തേർതലക്ക് പെട്ടപാട് കൂട്ടമെപ്പ് ഇ പി ഡി പിയോടെ ചേർന്ന് ആട്ടി അമച്ചേണ്ട വിടയം ഇന്നും ഇന്നും അവർക്ക് മീത് വന്ന് അന്ത അന്ത വെറുപ്പൈ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അന്മകാലമാക വന്ന് കൂട്ടമെപ്പോടെ മുഖ്യമാണ് തലവർക്ക് വന്ന് ഇത് പോരാട്ടത്തെ സംബന്ധമാക പേസി വരുകേണ്ട കരുത്തുകൾ ഇന്നും ഇന്നും അവർക്ക് മീത് ഒരു വെറുപ്പൈ താണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആകവേ ഇന്ത്യക്ക് ഇരിക്കുന്ന നിലയിൽ ഉമ്മേലെ തമിഴ് ദേശീയ കൂട്ടമെപ്പ് മുറ്റുമുള്ളതാക ഒരു നിരാഹരിക്കപ്പെടുകിന്ന ഒരു നിലമേ കൊറോണ നടന്ന പൊഴുത് നാങ്ങൾ എന്നോട് അമപ്പ് വന്ന് നിങ്ങൾ ഊടകങ്ങൾ ഊടാക സോഷ്യൽ മീഡിയ ഊടാക പാത്തിരിപ്പീർ പുലമ്പേന്റെ തമിഴ് മക്കളുടെ മുഴു ഉത്തരപ്പോഴും നാങ്ങൾ വടകിഴക്ക് മുഴുത് ഒരു മിഹ മിഹ കണ്ണിസമാണ് ഒരു ഒരു പണിയുണ്ട് നാങ്ങൾ ആട്ടിനു ആനാൽ തമിഴ് ദേശീയ കൂട്ടമെപ്പ് മക്കളാൽ അംഗീ ഇതുവരേക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തിരപ്പായിരിക്കുന്ന ഇടത്തിലും കൂടെ എവർക്കുമേ വന്ന് ഓരോ ഉദവിയും ചെയ്യ മുടിയേ അപ്പൊ ഈൻ എന്താ മക്കളെ നേരടിയാക സന്ധിക്ക് മുടിയാതെ നിലമേ അവർക്ക് അനേവർക്കും അന്തളവ് ദൂരത്തേക്ക് മക്കൾ മട്ടത്തിലെ വന്ന് അത് എതിർപ്പെ അവർക്ക് സന്ധിക്കുന്ന അവയെ അന്ത പഴയ കഥയ വീട്ടു ചിഹ്നം അതുകൾ എല്ലാത്തെയും താണ്ടി താൻ മക്കൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മാറ്റത്തെ തേടി ഞാൻ അതേ ഒരു മിഹ മിഹ ഒരു ഒരു മുന്നേറ്റഹരമാണ് ഒരു മുപ്പോക്ക് വാദ അരസിയല്ല ഒരു മാറ്റമാകത്താൻ ഞാൻ അതേ പാക്കണ ഞാൻ വെറുമനെ വന്ന് വീട്ടു ചിഹ്നത്തെ പറ്റി മട്ടും ചൊണ്ടേല എൻ സൈക്കിൾ ചിഹ്നത്തെ പറ്റിയും കൂടെ ശരിയാണ് എന്താ പഴയ കോൺഗ്രസിന്റെ കോണത്തിൽ വന്ന് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ വിശ്വാസമാണ് കണ്ണമൂടി കൊണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തെ തെരുവിക്കുന്ന തന്മേ കണിസമാക മാറിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സാധാരണ ഇളഞ്ഞർകൾ കൊൾഹേല വന്ന് ഉറുതിയായിരിക്കണം എന്തളവ് ദൂരത്ത് കണ്ടാൽ അവർക്ക് തലവർക്കൾ വന്ന് ചിന്ന ചിന്ന കൂട്ടങ്ങളെ നടത്ത നാങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടങ്ങളെ നടത്തുകണ്ട പൊഴുത് അവർക്ക് കേൾക്കുന്ന കേൾവികൾ ഉമ്മേലെ വന്ന് ഒരു ഒരു നമ്പ മുടിയാത അളവുക്ക് ഒരു നമ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാകും എന്നിട്ട് അന്തളവ് ദൂരത്തേക്ക് നുണുക്കമാക വന്ന് അവർക്ക് അന്ത കേൾവിയെ കേൾക്കുന്ന എന്തൊരിടത്തിലെയും എന്തൊരിടത്തിലെയും ചിഹ്നം സാന്ത് അല്ലാട്ടി എന്താ പഴയ കക്ഷി സാന്ത് അവർക്ക് അന്ത പ്രചീനം കിടയാണ് അവർക്ക് ചിഹ്നം മുഖ്യമില്ലേ അത് എന്റെ ചിഹ്നത്തിലെ പോട്ടിയിട്ടാണ് യാർ എന്റെ കൊൾഹയിലെ ഇരിക്കണം എന്നത് മട്ടും താൻ അവരുടെ അവരുടെ കരുത്തിലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറിപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു കുറിപ്പെട്ട വയതിക്ക് മേലാണ് അവർക്ക് ഇന്നും അന്ത നിലയിൽ പ്രേക്ഷകരാണ് അന്ത എണ്ണിക്ക മികവും കുറവ് ഇത് അപ്പടി അപ്പടി എന്താൽ ഇപ്പ തമിഴ് ദേശീയ കൂട്ടമെപ്പുക്ക് വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റച്ചാട്ട് വന്ന് ഏനേനും തമിഴസ് കക്ഷി ചിഹ്നത്തെ പാവിത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു കക്ഷിയെ പതിവ് ചെയ്ത് ഒരു ചിഹ്നത്തെ ഉരുവാക്കി എടുക്കലാം ഉണ്ടാകും ഉമ്മേൽ അവർക്കിടം കേൾക്കപ്പെടി കേൾക്കപ്പെട വേണ്ടിയ കേൾവി ഉങ്ങളുടെ വന്ന കുറ്റച്ചാട്ട് വയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പ നിങ്ങളും തന്തയോടെ അല്ലാതെ പാട്ടാനോടെ ഞങ്ങൾ ഇലങ്ക തമിഴ് കോൺഗ്രസ്സിനോടെ ചിഹ്നത്തിലേ തുടർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏൻ തമിഴ് ദേശീയ മക്കൾ മുന്നണി ഒരു കക്ഷിയാക പതിവ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ചിഹ്നത്തെ ഉരുവാക്കി ഇപ്പോഴൊരു പത്ത് വേടങ്ങൾക്ക് മേലാകി വിട്ടത് ഏൻ അതേ ചെയ്യവില്ല എന്താ ഒരു കുറ്റച്ചാട്ട് വയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുമാരെ ഒരു ശരിയായ തെളിവായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തേവി ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയായ തരണം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇല്ല എങ്കിലുടെ അമപ്പിളെ ഇരിക്കക്കൂടിയ മികപ്പെരിയ പെരുമ്പാണ് അന്തപടിയത്തിൽ വന്ന് വലിയ ഉറുതിയായിരിക്കണം വന്ന് അവർക്ക് എക്കാരണം കൊണ്ടും വന്ന് തമിഴ് ദേശീയ മക്കൾ മുന്നേ ഇന്നൊരു അരസിയൽ കക്ഷിയാക വന്ന് കൊണ്ട് നടത്ത വിരുമ്പില്ലേ നിങ്ങൾ പതിവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ അത് ചട്ട രീതിയാക വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു ചില കട്ടപ
நாங்கள் முற்று முழுதாக வந்து ஒரு அரசியல் கட்சி வெறுமனே தேர்தலில் வெள்றதுக்குரிய இரண்டாம் அதுதான் அந்த சட்டம் தேர்தல் அரசியல் சட்டங்கள் வந்து அந்த கூடத்தில் தான் கட்சியாக வந்து கட்டுப்படுத்துது அவை நாங்கள் வந்து பிரபா எங்களுக்கும் கூட்டமைப்புக்கு முன்னே இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்றால் தமிழ் காங்கிரஸ் என்ற அமைப்பு எந்த ஒரு இடத்திலையும் இயங்குறதாக கிடையாது எதுவுமே எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது தமிழ் காங்கிரஸ் இன்றைக்கு இயங்குது தமிழ் காங்கிரஸ் வெறுமனே வந்து இந்த தேர்தலுக்கு வந்து ஒரு சின்னம் பாவிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துக்காக மட்டும்தான் பாவிக்கப்படுதே தவிர நாங்கள் எந்த ஒரு இடத்துல வந்து தமிழ் காங்கிரஸை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி வந்து நாங்கள் எங்களுடைய அரசியலே முன் கொண்டு போறது இல்லை அது அல்ல நிலைமை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள்ள தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள்ள தமிழரசு கட்சி வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வெறுமனை வந்து பேருக்காக மட்டும்தான் கூட்டமைப்பு என்று சொல்லப்படுகின்றதே தவிர அதன் பங்காளி கட்சிகள் அனைத்துமே சொல்லுகின்றார்கள் வந்து அங்க தமிழரசு கட்சி மட்டும்தான் முடிவெடுக்கின்றது தங்களுக்கு எந்த விதமான முடிவுக்கும் உறுத்தில்லை அவர்கள் வெறுமனே வந்து அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு வந்து சில கூடுதலான நேரம் வந்து பத்திரிகை அடுத்த நாள் வந்து பத்திரிகையிலே வந்து நிலைப்பாடு இதுதான் என்று அறிகிறாங்களே தவிர அங்கு கலந்து பேசி வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறதாக இல்லை அப்ப எங்களையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அந்த வீட்டு சின்னம் தமிழரசு கட்சியின் அந்த பிரச்சனையோட நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறிய காலத்தில் ஏனைய சில கட்சிகள் வெளியேற முற்பட்டன உங்களுக்கே தெரியும் நாங்களும் அந்த காலத்தில் இருந்து அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டம் உருவாக்கப்பட்டதுல இருந்து அப்போது இருந்து அனைவருக்கும் அது தெரிந்த கதை ஆனால் அப்படி இருந்தும் இதுவும் அவர்கள் நோக்கிய கேள்வி தான் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் ஒரு பகுதியாக இருந்து வெளியே வந்து தமிழ் தேசியத்துக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டிருப்பதனால் ஏன் அந்த கட்சிகள் இன்னும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் முன் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன ஒருவர் அல்ல இருவர் தான் அங்கே முடிவை மேற்கொள்கின்றார்கள் சொன்னால் ஏன் அந்த கட்சியில் இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அவர்கள் அந்த கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறி உங்களுடன் அல்லது தேசியம் சார்ந்து நிற்பவுடன் அல்லது தங்களுடைய கொள்கை சார்ந்து நிற்பவுடன் நினைந்து செயற்படலாமே முதலாவது வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய அநேகமான அமைப்புகள் தாங்கள் தனியாக நிற்கிறாத ஒரு ஒரு என்ன ஒரு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மைக்குள்ளே இருக்கிறார் அதில் இபிஆர்ல பாக இருக்கலாம் ப்ளொட்டாக இருக்கலாம் தெளிவாக இருக்கலாம் அவர்கள் தாங்கள் தனியாக நின்று தங்களோட சொந்த காலில் நின்று வந்து சாதிக்க முடியாதுன்ற ஒரு ஒரு பிரச்சனை உண்டு அவர்களுக்கு இருக்குது அவர்களுடைய பழைய கால சரித்திரம் காரணமாக இதுதான் உண்மை அவை அவர்கள் ஏதோ ஒரு தரப்போட வந்து இணைந்து போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சும்மா ஒரு சின்ன உதாரணம் போன உள்ளூராட்சி தேர்தலில் வந்து இபிஆர்ல எஃப் வந்து எங்களை பற்றி ஆனந்த சங்கரியோட போனது அப்ப நாங்கள் நாங்கள் இபிஆர்எஃப்க்கு சொன்னது நாங்கள் இபிஆர்எஃப்ஓட சேர்ந்து போட்டி போட்டு தயாரிட்டா நாங்கள் தமிழ் மக்கள் பேரு பேரே உண்டாகி இருந்தாங்க ஆனால் இபிஆர்எஃப் வந்து எங்களோட சேர்ற விஷயத்த வந்து இழுத்தடிச்சதால நாங்கள் ஒரு 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 ஒஃபிஷியல் அக்ரிமெண்ட் ஒன்ற வந்து தேர்தல் அறிவிக்கப்படுறதுக்கு முதல் நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருந்தது அந்த விடயங்களை வந்து திரு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனும் சிவசக்தி ஆனந்தனும் வந்து எங்களோட நேரத்துக்கு வந்து செய்யாமல் இழுத்ததால தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமை உருவாகின தேர்தல் உருவா அறிவிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு ரெண்டு உத்தியோகபூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகள் கூட்டு சேர முடியாது என்றால் தேர்தல் திணைக்கிறம் வந்து அதுக்கு அனுமதி வழங்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில வந்து நாங்கள் ஒரு பொது கட்சி ஒரு புது கூட்டை வந்து பதிவு செய்ய முடியல ஒரு பொது சின்னத்தையும் பெற பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அப்பொழுது நாங்கள் வந்து இப்பயார்ல பற்றி சொன்ன இப்ப எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு முடிவு ஒன்றில் இபிஆர்எஃப் சின்னத்துல இல்லாட்டி சைக்கிள் சின்னத்துல வந்து போட்டி போட வேண்டி இருக்கு நாங்கள் வந்து இபிஆர்எஃப் சின்னத்துல போட்டி போட தயார் இந்த தேர்தலுக்காக மட்டும் சரியான தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து அங்கட கூட்டை வந்து பதிவு செய்யலாம் பதிவு செய்து நாங்கள் ஒரு புது பேரும் ஒரு பொது சின்னத்தையும் வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் அதை செய்ய முடியாத இடத்துல இந்த தேர்தலுக்காக மட்டும் நாங்கள் வேணுமென்றால் உங்களுடைய சின்னத்தில் கூட வந்து நாங்கள் போட்டி போடுங்க அவர்கள் எங்களுக்கு சொன்ன பதில் இல்லை அது எங்கட கட்சியின்ற உறுப்பினர்களை வந்து அதை பொருத்தமாக வந்து பார்க்க பார்க்கவில்லை அப்போ இதுதான் பிரச்சனை உண்மையிலே வந்து அவர்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மேற்பான்மை இருக்குது அவர்களுடைய கடந்த கால செயல்பாடுகள் வந்து தமிழ் மக்கள் மட்டத்தில் வந்து தங்களுடைய கட்சியோ அமைப்பை வந்து விற்க முடியாத ஒரு நிலைமை தான் அங்கு உண்மையிலே இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு அமைப்பும் தமிழரசு கட்சியோட இருக்கிறதா இல்லாட்டி வேறொரு தரப்போட இருக்கிறான்னு பார்க்குற இடத்துல இன்றைக்கு திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய தரப்பு எங்களோட வாரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் நாங்கள் கடைசி வரை
அந்த மூன்று தரப்புகளோட நாங்கள் சேர போறது இல்லை என்று அவை அவர்களுக்கு இருக்க தெரிவு ஒன்றில் விக்னேஸ்வரன் போகக்கூடும் எல்லாத்தையும் வந்து தமிழரச கட்சியோடய தொடர்ந்து இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து கூடுதலான பேர் தமிழரசு கட்சியோட இருக்கிற இருக்கிறது தான் அவர்களுக்கு கூடுதலான ஒரு வல்றத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கிற என்ற கருதி தான் அங்கே இருக்கு அதுவும் ஒரு வகையில வந்து உண்மை விக்னேஸ்வரன் அவருக்கு என்னுடைய பணிவான கருத்து வந்து விக்னேஸ்வரன் அவர்களுக்கு வந்து இந்த தேர்தலில் வந்து வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அவருக்கு ஒரு வாசனம் கூட பாரதம் மிகவும் குறைவு ஆனால் அந்த வகையில் வந்து கூடுதலான கட்சிகள் வந்து தமிழரசு கட்சியோட தொடர்ந்து இருக்கிறத விட அவர்களுக்கு வேறு வழி இல்லை என்றதுதான் அவர்களுடைய முடிவாக நாங்கள் அதை பற்றி பேசுவோம் ஏன் இந்த வாய்ப்பு குறைவு மேலும் சில விடயங்களை பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு சென்று மீண்டும் சந்திப்போம் முப்பது வினாடிகளில் மீண்டும் சந்திப்போம் Quality Retails dot com. We sell high quality face masks, gloves, sanitizers, and high quality PPE for work. We are retail and wholesale distributors. You can buy for your own personal use or business use with our wholesale distribution. Delivery is free inside France. For many more items and to buy now, visit us online at www.qualityretails.com. நாங்கள் மீண்டும் இணைந்திருக்கின்றோம் இப்ப இதிலே நீங்க சொன்னீர்கள் விக்னேஸ்வரன் அவர்களுக்கு வெற்றி பெற வாய்ப்பில்லை என்று ஆனால் அங்கும் வந்து தமிழ் தேசத்துடன் அவர்கள் தமிழ் தேசத்தை நோக்கி பயணிப்பவர்கள் இணைந்திருப்பதாக இணைந்திருக்கு இணைந்திருப்பதாக இணைந்திருப்பதாக சொல்கின்றார்கள் ஆனந்த சசிதரன் போன்ற பலர் வந்து விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் கூட தானும் தமிழ் தேசத்தில் உறுதியாக நிற்பதாக சொல்கின்றார் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஏன் அவர்கள் அந்த வெற்றி வாய்ப்பை அணுகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லை என்று நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் தொடர்பாக வந்து நான் நினைக்கிறேன் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து அரசியலுக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகு அவர் இந்த போராட்டம் சம்பந்தமாக சொல்லி வந்த கருத்தலம் வந்து பெரிய சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தின கருத்தலங்களாக இருந்திருக்கு உண்மையில வந்து அவருடைய ஆரம்ப கால ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் வந்து ரெண்டு வருஷமாக வந்து அவர் பேசின கதைகள் அவருடைய பேட்டிகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் வந்து அவருக்கும் சம்பந்தன் அவர்களுக்கும் சுமந்திரன் அவர்களுக்கும் இடையில எந்த விதமான வேறுபாடும் இருந்ததாக தெரிய முடியல அவர் தமிழ்நாட்டு எங்களுடைய தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் சம்பந்தமாக சொன்ன கருத்து அவர் இயக்கத்தை பற்றி போராட்டத்தை பற்றி வந்து அதை குச்சப்படுத்துறது கூடத்தில் வந்து சொன்ன கருத்தல் இல்லாமல் ஏற்கனவே இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பிரபா வந்து அவர் அந்த இனப்படுகொலை தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினதற்கு பிற்பாடு தான் அதுக்கு பிறகு வந்து அவர் அந்த இந்த நாட்டில் ரெண்டு தேசங்கள் இருக்கு இந்த ரெண்டு தேசங்கள் அங்கே இருக்கப்படுற கட்சிகளுக்கு தான் ஒரு நாடு இந்த நாட்டை பாதுகாக்க பாதுகாத்து கொள்ளலாம் ஒரு சமாதானமும் முன்னேற்றமும் வரும் என்ற ஒரு பேச்சு ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து வரிகாமம் வடக்கில் இந்த மைத்ரிபால சிறிசேனா ரணில் விக்ரமசிங்கிட்ட ஆட்சி வந்ததுக்கு பிற்பாடு முதற் தடவையாக கொஞ்சம் காணிகள் விடுவிக்கப்பட்ட நிகழ்வுல வந்து பேசின பேச்சுகள் தான் உண்மையில வந்து மக்கள் மன்றத்தில் வந்து அவரை ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் வந்து கடந்த கால விக்னேஸ்வரனுக்கு முடிய ஆள் கொஞ்சம் திருந்தி வார என்ற ஒரு பார்வை இருந்தது ஆனால் அவர் அந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் மாகாண சபையில கொண்டு வர அண்டைக்கு வந்து நீங்கள் பின்னுக்கு போய் பார்த்துறீங்கடா பிரபா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புண்ட நம்பகத்தன்மை மக்கள் மன்றத்தில் வந்து மிகவும் மிகவும் குறைவாக இருந்தது மிகவும் குறைவாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல வந்து அந்த கூட்டமைப்பு மக்கள் வந்து விறக்க தொடங்கின கூட்டமைப்பு விக்னேஸ்வரன் இனப்படுகொலை சம்பந்தமாகவும் தேசம் சம்பந்தமான அங்கீகாரம் சம்பந்தமாகவும் கதைச்ச கதைகள் அதுக்கு பிறகு அவருக்கு ஒரு நெருக்கடி கொடுக்கக்கூடிய வகையில வந்து கூட்டமைப்பு செயற்பட வலிக்கிற உண்மையிலே எங்கள் போன்ற தரப்புகள் சில அவரை பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்து முழுமையாக வந்து மக்களை திரட்ட வலிக்கிட்டோம் சிவில் சமூகம் சோசியல் மீடியால ஆக்டிவிஸ்ட் ஆகி இருக்கக்கூடியவர்கள் இயல் தன்னிச்சையாக வந்து அந்த முடிவுகளை எடுத்தார்கள் இளைஞர்கள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து அந்த அலை ஒன்று உருவாகினது அந்த அலை உருவாகினது எந்த அடிப்படையில் என்றால் நீங்கள் கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறுங்க வெளியேறி ஒரு புதிய மாற்றுக்கு தலைமை வகிக்கிறதுக்கு முன்வாருங்கள் நாங்கள் கூட அதைத்தான் கேட்டுனாங்க ஆனால் திரு விக்னேஸ்வரன் என்ன செய்தது தன்னுடைய 
முதலமைச்சர் பதவியை தொடர்ந்தும் வச்சிருக்கிறதுக்காக அவர் திரு சம்பந்தனோட போய் ஒரு டீல் அடிச்சு அவர் அந்த அந்த எழுச்சி அந்த நம்பிக்கை எழுச்சியை முற்றும் பொழுதாக அவர் அமர்த்தி போட்டார் அதுக்கு பிற்பாடு இளைஞர்களை திரு விக்னேஸ்வரன் முற்றும் பொழுதாக இழந்தார் இதுதான் உண்மை அதுக்கு பிற்பாடு நடந்த பல சம்பவங்கள் அதை இன்னும் இன்னும் அந்த இளைஞர்கள் அவரை விட்டு உலகின முடிவு சரி என்றதை வந்து உறுதிப்படுத்துறதாக தான் இருந்த உதாரணத்துக்கு வந்து தமிழ் மக்கள் பேரவை உருவாக்கப்பட்டு நாங்கள் ஒரு ஒரு தீர்வு திட்டத்தை தயாரிக்கிறோம் தமிழ் தேசத்துடைய அங்கீகாரத்தை வலியுறுத்தி தமிழ் தேசத்திலேயே தனித்துவமான இறமை இந்த ரெண்டு கோட்பாடு மிக முக்கியமான ரெண்டு கோட்பாடுகளை வலியுறுத்தி நாங்கள் ஒரு தீர்வு திட்டத்தை வந்து தயாரிக்கிறோம் நாங்கள் அவசரம் அவசரமாக தமிழ் மக்கள் பேரவையை தயாரிச்சு அந்த தமிழ் மக்கள் உருவாக்கி தமிழ் மக்கள் பேரவை உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாசத்துக்குள்ளே வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு அரசியல் தீர்வுக்கான முன்வரவை தயாரித்து மக்கள் மன்றத்தில் அதை கொண்டு போய் அதை உறுதி இறுதி வடிவத்தை தயாரி தயாரித்து தயாரித்து நாங்கள் நாங்கள் வந்து அந்த செய் அதை செய்த அனைத்து கூட்டமைப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தேர்தலில் எண்பது வீதமான மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்று ஓகோபித்த பிரதிநிதிகளாக இருக்கிற இடத்துல அவர்கள் ஒரு பிழையான பாதையிலே தமிழ் அரசியலை கொண்டு போறதை வந்து நாங்கள் விளங்கி கொண்ட முடியால் அவர்கள் அவர்கள் முன்வைக்க போற கருத்துகளுக்கு ஒரு மாற்றுடான சரியான தமிழ் தேசியத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு தீர்வு திட்டத்தை தயாரிக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் இது எல்லாம் அவசரமாக நாங்கள் செய்கிறாங்க அப்ப தமிழ் மக்கள் பேரவையினுடைய தீர்வு திட்டம் ஒரு மிக திறமான ஒரு தீர்வு திட்டம் ஒன்றை தயாரிச்ச இடத்துல திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் வந்து அந்த தீர்வு திட்டத்தை கொண்டு போய் இந்த அரசாங்கம் அறிவித்த டாஸ்க் போர்ஸ் இடம் போய் பாரம் கொடுக்கறதுக்கு மறுக்கிறார் ஏனென்றால் தமிழ் தேசமும் தமிழ் தேசத்துடைய தனித்துவமான இறமையும் வந்து அந்த தீர்வு திட்டத்திலே அங்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறபடியால் மாறாக அதே விக்னேஸ்வரன் தமிழ் மக்கள் பேரு வேண்ட இணை இணைத்தலைவராக இருக்கக்கூடிய விக்னேஸ்வரன் இந்த பேரு வேண்ட தீர்வு திட்டம் இருக்கத்தக்கதாக வந்து அவர் மாகாண சபையில வந்து இப்பிடிப்பி கொண்ட தற்போது அரசியலின் கூட அவர் ஒரு மாற்று திட்டம் ஒன்று அங்கு தயாரிக்கிறார் அந்த யோசனையிலே தமிழ் தேசமும் தமிழ் தேசத்துடைய இறமையும் கைவிடப்பட்டு இபிடிபி போன்ற அமைப்பே முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய டிஎன்ஏ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு திட்டத்தை தயாரிச்சு அந்த திட்டத்தை தேசம் இறமே கைவிட்ட திட்டத்தை தேச நபர்கள் தண்ட கையாலேயே கொண்டு போய் தவராசா இபிடிபி எதிர்கட்சி தலைவர் தவராசாவோடு இணைந்து ஸ்பீக்கரை சந்தித்து டாஸ்போஸ்ட தலைவராக இருக்கிற ஸ்பீக்கரை சந்தித்து கொடுக்கிறார் ஆகவே இந்த இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் நாங்கள் இருக்கத்தக்கதாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே இருக்கத்தக்கதாக ஒரு மாற்றுக்கு வந்து விக்னேஸ்வரன் எங்களோட வந்து சேராமல் எங்களை விட்டு திரு சுரேஷ் போன்ற தரப்போலோட போய் சேர்வதாக இது அனைத்து விடயங்களும் தான் இது எல்லாத்து சம்பந்த காரணம் எங்களை பொறுத்தவரையில வந்து அதுதான் நான் சொன்னான் மக்கள் வந்து இன்றைக்கு இந்த ஊடகங்கள் ஒரு சில ஊடகங்கள் அச்சு ஊடகங்கள் வந்து மக்களை ஒரு பிள்ளையான திசைக்கு கொண்டு போறதுக்கு வந்து மாற்றி கொண்டு போறதுக்கு இந்த கூட்டமைப்பை எப்படி பத்து வருஷம் வரைக்கும் நியாயப்படுத்தி அதை தாண்டி அந்த ஊடகங்களை தாண்டியும் வந்து மக்களை நிராகரிக்க போகத்தான் இன்றைக்கும் அவர்களும் சேர்ந்து கூட்டமைப்பு அடித்து இன்றைக்கும் விக்னேஸ்வரன் அவர்களை வந்து தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் ஆனால் அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் மக்கள் இந்த இந்த தெளிவில் வந்து மிக உறுதியாக இருக்கிறார் அதோட பிரச்சனை என்னாலும் ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்களுக்கு அந்த அச்சு ஊடகங்கள் என்பது வந்து முற்று முழுதாக இப்பொழுது கூட அச்சு ஊடகங்களில் உங்களுடைய செய்திகளை பார்ப்பது மிக குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் இன்று அச்சு ஊடகம் ஒன்றில் வந்த செய்தியில் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் சம்பந்தன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் நாங்கள் நிச்சயம் அனைத்து கட்சிகளையும் மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை வாக்களிப்பார்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஆசனங்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பெறும் என்று அனுமானித்திருக்கின்றார் அந்த அனுமானிப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் ஒரு பகல் கனவு பாவம் ஐயா அவருடைய அரசியல் இறுதி காலங்களில் வந்து கனவு காண்றார் கனவு காண்றதுக்கு விடுவோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பின்னால் இந்தியா நிற்கின்றது என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் உங்களுக்கும் அந்த குற்றச்சாட்டு சில வேலைகளில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அல்லாத சார்ந்தவர்களால் 
திருப்பி மீள முன்வைக்க திருப்பி வைக்கப்படுகின்றது சில வேளை உங்கள் பின்னாலும் இந்தியா நிறுத்தலாம் இந்தியா வழி நடத்தலாம் என்று நீங்கள் இந்தியாவின் பின்னணியில் செயற்படுகின்றீர்களா யார் இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார் பேசும்பொழுது புலம்பெ இந்த நாடுகள் இருப்பவர்களும் சரி இந்த சோசியல் மீடியா சொல்லப்படும் சமூக வலைத்தளங்களும் சரி இப்பொழுது எல்லோருமே இல்லோ எல்லாவற்றையும் பேசுகின்றார்கள் எனவே தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியும் ஒரு வகையில் இந்தியாவின் பின்னணியில் தான் செயற்படுகின்றது என்று சொல்கின்றார்கள் எனவே அது பற்றிய விளக்கம் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு என்றால் மகிழ்ச்சி என்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நாங்கள் இந்தியாண்டு எதிரி இந்தியாவை நீங்கள் எதிர்த்து எதையும் சாதிக்க போறது இல்லை அது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை என்று தான் கூடுதலாக வந்து எங்கள் மீது முன்வைக்கிற ஒரு கருத்தாக இருந்திருக்கு அப்ப அந்த வகையில வந்து இன்றைக்கு அவர்கள் அந்த அந்த நிலப்பாட்டை மாத்தி நாங்கள் இந்தியாவோட நெருங்கி பழகிறோம் என்று ஆக்கள் கிடைக்கிறோம் என்றால் அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோமே எங்களை பொறுத்தவரை பிரபா வந்து நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் வந்து நாங்கள் இந்தியாண்ட எதிரி அல்ல நாங்கள் இந்தியாவை ஒரு எதிரியாக பார்க்கவும் தயார் இல்லை நாங்கள் இந்தியா எங்களே எதிரியாக பார்க்கறதே நாங்கள் விரும்பவில்லை ஆனால் நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்துல நாங்கள் மிக தெளிவு இந்தியாவுக்கு விசேட நிலங்கள் வந்து இருக்கு அதுவும் விசேஷமாக வந்து பிராந்திய வல்லரசு என்ற வகையில வந்து அஹ் வெறுமனே ஒரு இருபது கிலோ நோட்டிக்கல் மைல்ஸுக்கு அங்காட ஒரு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லரசா இருக்கிற இடத்துல இந்தியாவுக்கு கணிசமான பாதுகாப்பு நிலங்கள் இருக்கு அவர்களுடைய தேசிய நிலங்கள் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் நாங்க விளங்கிக் கொள்றோம் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அஹ் இந்தியா தன்னுடைய இருப்பு என்ற விடயத்துல வந்து பாதுகாப்பு என்ற விடயங்கள்ல ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை அவர்களுடைய சூழல்ல இருக்கணும் என்றதையும் நாங்கள் தெரிவோம் ஆகவே கடைசி வரைக்கும் வந்து தமிழ் நிலப்பரப்பை வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு எதிரி நிலப்பரப்பாக வேறொரு வல்லரசு பாவிக்கிறதுக்கு வந்து நாங்கள் அனுமதிக்க போறதும் இல்லை அது செய்வதும் வந்து ஒரு எங்களை பொறுத்தவரை முட்டாக்கிறோம் ஆனால் இந்தியாவுடைய நிலங்களை வந்து நாங்கள் மதிச்சு அந்த நிலங்களை பேணி பாதுகாக்கிற ஒரு விருப்பம் இருக்கிற அதே சமயம் அவர்களுடைய நிலங்களுக்காக வந்து எங்களுடைய நிலங்களை கைவிட்டு எங்களுக்கு பாதிப்புகள் வரக்கூடிய வகையிலே நாங்கள் இந்தியா விரும்பினதுக்காக வந்து நாங்கள் செயற்பட தயார் இல்லை அது இந்தியா மட்டும் இல்லை அது வேற எந்த ஒரு நாடு எதிர்பார்த்தாலும் வந்து அது நடக்க போறது இல்லை அது நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இருக்க முடியாது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே அதை செய்ய தயார் இல்லை சரி ஆகவே நாங்கள் நெடுகிலும் சொல்றது இந்தியாவுடைய நிலங்கள் மட்டுமல்ல மேற்கு நாடுகள் என்னடா இந்தியா எங்களுடைய அயல் நாடு தமிழ்நாடு இந்தியாவுடன் சேர்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் இந்தியா எங்களை பொறுத்தவரையில வந்து ஒரு 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 நேச சக்தி சரி அதே சமயம் வந்து எங்களை புலம்பெந்த தமிழ் மக்கள் வந்து மேற்கு நாடுகள்ல வாழ்ற வரைக்கும் அவர்கள் அங்கு ஊறி இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம முப்பது நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக வந்து அங்க வேரூண்டி இருக்கிற ஒரு இடத்துல புலம்பெந்த தமிழ் மக்கள் எங்கிற சொத்து இன்றைக்கு வந்து தமிழீழ தேசத்துடைய அரவாசி இன்றைக்கு மேற்கு நாடுகள்ல தான் வசித்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆகவே நாங்கள் மேற்கு நாடுகள் வசிக்கிற எங்கட புலம்பெந்த தமிழ் மக்களை வந்து தேசத்துடைய அப்பாற்பட்டவர்களாக நாங்கள் பார்க்க தயார் இல்லை அவர்கள் தமிழ் தேசத்திலேய நிலப்பரப்புல அப்பாற்பட்டு வாழ்ந்தாலும் கூட அது தமிழ் தேசத்திலே ஒரு அங்கம் ஆகவே அவர்கள் வாழுகின்ற நிலப்பரப்பு வந்து எங்களுடைய ஒரு நேச சக்தியா இருக்கணும் என்ற ஒரு தேவை எங்களுக்கும் இருக்கு ஆகவே மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவும் மேற்கு நாடுகளும் நாங்கள் ஒரு நல்லுறவு பேன்றதுக்கான தேவை எங்களுக்கு இருக்கு அந்த பார்வை எங்களுக்கிட்ட இருக்கு ஆனால் அதே சமயம் வெறுமனே தங்களுடைய நிலங்களுக்காக மட்டும் பாவித்து எங்களை வந்து ஒரு ஒரு பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள ஓணம் என்ற கோணத்தில் வந்து சொல்ற கருத்துக்கு வந்து நாங்கள் நாங்க தயார் இல்லை அதுதான் கூட்டமைப்புக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நாங்கள் இந்தியா எதிரிய இந்தியா நிலங்களை பேன்றதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு நாங்கள் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நாங்கள் இந்தியாவுடைய மிக சிறந்த ஒரு நண்பராக வந்து பழகிறதுக்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஆனால் எடுபடியாக வந்து நாங்கள் செயல்பட தயார் இல்லை அது இந்தியா எதிர்பார்க்கிறதும் பிள்ளை ஒரு இனாளிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு இனம் மீண்டும் மீண்டும் வேறு வேறு திறப்பதற்காக வந்து பயன்படுத்தி நடுத்தர உள்ள விடுற மாதிரியான ஒரு போக்கை எங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறது வந்து மிக மிக பிள்ளையான ஒரு விடயம் மகாத்மா காந்தி போன்ற மாபெரும் தலைவர்கள் உலக தலைவர்கள் வந்து உருவாகின மண்ணிலிருந்து 
அனைத்துமே வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த பொய் பிரச்சாரங்கள் இருந்த விடுபட்டு இன்றைக்கு மக்கள் அதை தாண்டியும் பார்க்க தொடங்குறார்கள் அதை தாண்டியும் பார்க்கிறபடியால் நாங்கள் இந்தியா தொடர்பாக மேற்கு நாடுகள் தொடர்பாக ஏனைய நாடுகள் தொடர்பாக நாங்கள் வச்சிருக்கிற அணுகுமுறை என்ற உடையம் அவர்கள் இப்ப விளங்கிக் கொள்றபடியால் திடீரென்று அவர்கள் சில உடைய விளங்கிக் கொள்றாக இருக்கலாம் அடே கஜேந்திர குமார் தமிழ் தேசிய மக்கள் வந்து இந்தியாண்ட எதிரி இல்லை அதுதான் உண்மை நாங்கள் இந்தியாண்ட எதிரி இல்லை அதை விளங்கி கொள்ற இடத்துல வந்து நாங்கள் இந்தியாவோட ஒரு ஒரு நெருங்கிய ஒரு உழவை பேண்டோம் இல்லாட்டி பேண விரும்புறோம்ன்றதுக்காக வந்து அவர்கள் சில உடனே இந்த கருத்தை சொல்றார்கள் அது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த அரசியல் நிலைப்பாடு தொடர்பான தெளிவு மக்கள் மத்தியில் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம் தாயத்தில் அதாவது புலத்தில் இருப்பவர்கள் புலமைந்திருப்பவர்கள் இந்த புலமைந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை தேர்தல்கள் வரும்பொழுது சில வேலை சரியாக செய்யவில்லை அந்த ஒரு குறைபாடு இருக்கின்றது அதாவது எங்கே இருப்பவர்கள் அங்கே தொலைபேசி அழைப்பை மேற்கொண்டோ அல்லது சரியான சரியான ஒரு புரிதல் அடிப்படையில் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பங்களிப்பை செய்வதில்லை அந்த ஒரு 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 குறைபாடு இருக்கின்றது எனவே அது பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் ஏன்னா நேற்று ஆய்வாளர் ஜோதிலிங்கம் அவர்களுடன் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் தெளிவாக சொன்னார் இந்த தமிழ் தேசிய நீக்க அரசியலை செய்து கொண்டிருப்பவர்களை நீக்க வேண்டும் என்று அதாவது பெயரை குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தன் சுமந்திரன் போன்றவர்களை நீக்க வேண்டும் என்று அப்படி நீக்காவிட்டால் தமிழ் தேசியம் சார்ந்த அல்லது பேசுபவர்களுக்கு விழுந்த ஒரு அடியாக கூட பார்க்கலாம் இந்த இந்த இடத்திலே புலம்பெயர்ந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி எதிர்பார்க்கின்றது இல்லை எங்களுடைய கருத்து வந்து புலம்பெயர்ந்து தமிழ் மக்கள் வந்து வெளிப்படையாக சொன்னால் வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து அன்றைக்கு ஒரு மிக கஷ்டமான சூழல் எங்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி என்ற வயதை வந்து ஒரு ரெண்டு அமைப்பு என்ற வயதில் நாங்கள் மிக பெரிய சவால்களை சந்தித்த காலத்தில் கூட புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களுடைய பெரும்பான்மை வந்து எங்களுடைய நிலப்பாடுகளை விளங்கி கொண்டு எங்களை ஆதரித்தவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் கூட வந்து புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களுடைய மிக கணிசமானவர்கள் தாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய உறவுகளோடு தொடர்படுத்து வந்து எங்களை ஆதரிக்க வேண்டும் கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி வெளிப்படையாக வந்து எங்களை ஆதரித்தபடியால் தான் நாங்கள் ஏதோ புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களாலே புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகளால வந்து வழிநடத்தப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் எங்கள் மீது முன்வைக்கப்படுகின்றன இன்றைக்கு கூட வந்து நான் நினைக்கிறேன் சரித்திரத்தை இல்லாத அளவுக்கு வந்து எங்களுக்கு அந்த ஆதரவு தளம் இன்னும் வளர்ந்திருக்கு ஆனா வித்தியாசம் என்னென்றால் வந்து தாயகத்துல வந்து இந்த ஊடகங்கள் நடந்து கொண்ட விதத்தால எங்களுடைய உண்மையான கருத்துக்கள் இந்த மக்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் நாங்கள் சேர்க்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருந்ததால நாங்களும் வந்து ஒரு கட்டமைப்பு ரீதியாக வந்து பலவீனமாக இருந்த காலத்தினாலே ஏன்னா எங்கள் மீது முன்வைக்கப்பட்ட பொய் பிரச்சாரங்களால வந்து மக்கள் எங்களோட வந்து சேர்றது எங்களோட ஆதரவாளர்கள் எங்களோட அடையாளப்படுத்துறதுக்கே விரும்பவில்லை எங்களை தேர்தலில் வந்து சிலோட வந்து ஆறாயிரம் பேர் போய் வாக்களிப்பினோம் ஆனால் வாங்கோ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கொண்டு கேட்டால் வந்து பத்து பேருக்கு மேலே இல்லாமல் இருந்தது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலும் நாங்கள் இந்த தெளிவை இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தாமதம் ஆகின ஆனால் இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் அந்த நிலைமை கணிசமாக மாறி இருக்கிறேன் ஏன்னா கூட்டமைப்பு புலையண்ட முடிவுக்கு மக்கள் வந்திருக்கிற இடத்துல அதே புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய உறவர்களோட தொடர்ந்தும் எங்கள் மீது வச்சிருக்கிற அந்த நம்பிக்கையை இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள அந்த அந்த மாற்றம் இங்கே காயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புகளும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை தொடர்ந்து ஆதரிக்கவும் எங்களை பலப்படுத்தவும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் நாங்கள் இருந்த பதவிகளை தூக்கி அறிஞ்சு 
இந்த மக்களை ஒரு ஒரு புலையான பாதைக்குள் கொண்டு போறதை தடுக்கிறதுக்காக முதல்ல வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுன்றதுக்காக பத்து வருடங்களாக வந்து நாங்கள் பாடுபட்டு கொண்டு வருகின்றோம் இன்றைக்கு அந்த மக்கள் நாங்கள் சொல்லி கொண்டு வந்த அந்த நியாயங்களை முழுமையாக ஏற்றிருக்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு மாற்றத்தை தேடி கொண்டிருக்கிற இடத்துல அந்த மாற்று வெறுமனே ஒரு கடமைக்கான நாங்க எங்களே ஒரு கணிசமான ஒரு 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 ஆசனங்களை வந்த ஒரு ஒரு தரப்பாக காட்டுறது மட்டுமல்ல அதை தாண்டியும் வந்து அஹ் எந்த அளவு தூரத்துக்கு தமிழ் தேசிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மக்கள் கடந்த பத்து வருடங்களாக ஒரு ஏகோபித்த ஆதரவை காட்டினோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை எங்களுக்கு இந்த தேர்தல் ஊடாக வழங்கினால் நாங்கள் இந்த சர்வதேச சமூகம் வல்லரசர் தங்களை தேவைக்காக எங்களுடைய பிரச்சனை கையுக்கு தூக்க நாங்கள் அந்த அந்த எங்களுடைய நிகழ்ச்சி வந்து தவிர்க்க முடியாமல் அவர்கள் தவிர்க்க முடியாமல் அஹ் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் அவர்களை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆணையை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அவர்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போ போறதுன்றது சாத்தியமே இல்லை ஆனா புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் வந்து தங்களோட உறவுகளோட வந்து ஒரு தடவை இல்லை கிட்டத்தட்ட வரப்போற நாற்பது நாட்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாடும் வந்து கதைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாடும் கதைச்சு இந்த இந்த தொலைவை எங்களோட எங்களுடைய தாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கொடுத்தால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னிலைக்கு வரக்கூடிய அந்த அந்த ஆணை என்றது ஒரு மிக பலமான உறுதியான அஹ் ஆணையாக அமையும் அந்த ஆணையை வைத்து நாங்கள் கணிசமான ஒரு முன்னேற்றத்தை அஹ் ஏற்படுத்தலாம் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையில நாங்கள் இருக்கிறோம் ஏனைய கட்சிகளில் இருந்து யாராவது வந்தால் நீங்கள் இணைத்துக் கொள்வீர்களா குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பங்காளி கட்சிகள் உங்களுடன் இணையம் உட்பட்டால் அல்லது வேறு கட்சிகள் வந்தால் இணைத்துக் கொள்வீர்களா அதே நேரம் வந்து நான் முதல் கேட்டிருந்தேன் இபிஆர்எல்எஃப் தொடர்பாக நீங்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டீர்கள் எனவே அதை நான் திரும்ப கேட்க விரும்பவில்லை நீங்கள் தான் இபிஆர்எல்எஃப் இணைய விரும்பவில்லை என்றால் நீங்கள் அதை தெளிவாக சொன்னீர்கள் என்ன நடந்தது என்று எனவே இந்த காலகட்டத்தில் இந்த தேசியத்துடன் நிற்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் ஏனைய கட்சிகள் இருந்து வந்தால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அவர்களை அரவணைத்து செல்ல தயாராக இருக்கின்றதா என்றால் பிரபா நாங்கள் மிக தெளிவு நாங்கள் இபிஆர்ல டெலோ பிளாட்டை வந்து எங்களை பொறுத்தவரை வந்து நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் செய்யக்கூடாதுதான் எங்களுடைய கருத்து போருக்கு பிற்பாடம் வந்து பிளாட்ட சட்டிகுள முகாமில இருந்து எத்தனையோ நூற்று கணக்கான பேரை வந்து காணாமலாக்கப்பட்டதுல வந்து பிளாட் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டது அவர்கள் எந்த ஒரு கட்டத்துல வந்து தமிழ் மக்கள் பேரவையில கூட வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்க கூடாது நாங்கள் ஒருபோதிலும் வந்து பிளாட்டை வந்து சேர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கு நாங்கள் தயார் இல்லை ஆனால் டெலோம் இபிஆர்எஃப்பும் வந்து இயக்கம் இருந்த காலத்திலே வந்து கூட்டமைப்புல உருவாங்கப்பட்ட ஒரு தரப்பட்ட வகையிலே இந்த போராட்டம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு கட்டத்திற்கு வந்தடைய வந்து திரு சம்பந்தனவர்களோட சேர்ந்து இந்த போராட்டத்தை காட்டி கொடுத்த ஒரு ஒரு சரித்திரம் இருக்கத்தக்கதாகவும் அது எல்லாத்தையும் மறந்து நாங்கள் வந்து இபிஆர்ல போன்ற தரப்புகளோட வந்து நாங்கள் சேர்ந்து பயணிக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருந்தது வந்து தமிழ் மக்கள் பேரவை ஊடாக வழிகாட்டியிருக்கின்றோம் ஆனால் எத்தனை முறை எத்தனை முறை தேசிய தலைவர் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு மன்னிப்பு கொடுத்து அவர்கள் கூட்டமைப்புக்குள்ள உள்வாங்கி அஹ் அவர்களை அரவணைக்க போக விரும்பினாலும் கூட அவர்கள் அந்த போராட்டத்துக்கு நேர்மையா செயல்படவில்லை சரியான இந்த போராட்டம் முடிஞ்ச ஒரு மௌனிக்கப்பட்டதுக்கு பிற்பாடும் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஒரு பாரிய பொறுப்பு மக்கள் மக்கள் வழங்கியிருந்தும் கூட அவர்கள் அந்த பொறுப்பை துஷ்பிரயோகம் செய்து அவர்கள் ஒரு ஒரு மிக மோசமான தமிழ் அரசியல் நீக்க தமிழ் தேசிய நீக்கத்தை வந்து தமிழ் அரசியல் செய்யறதுக்கு தான் இயக்கத்துல பேரை பாவிச்சு வந்து செய்ய வழிக்கிட்டது ஆகவே அதுல டெலோ இபிஆர்ல வந்து ஒரு கணிசமான பங்கை டெலோவும் வந்து ஆற்றினவர் ஆனால் இப்ப இந்த இபிஆர்ல அதுல இந்த பிரிக்க நாங்கள் வந்து அவர்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்தோம் சரியான தமிழ் மக்கள் பேரோடு சேர்ற இடத்துல நாங்கள் இபிஆர்ல இன்னும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தோம் அதுக்கு பிறகும் வந்து இபிஆர்ல தாங்கள் தெரிந்ததாக வந்து அஹ் காட்டிக்கொள்ளவில்லை ஆகவே எத்தனையோ முறை எத்தனையோ முறை நாங்களும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து எங்களுக்கு முதலும் இயக்கம் கொடுத்தும் அதுக்கு முதலும் இருந்த திறப்பணம் கொடுத்தும் இவர்கள் திருந்த போற இல்லை என்பதை வந்து நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு மிக தெளிவாக நிரூபிச்சிருக்கிறேன் அப்படி ஒரு திறப்பணோட வந்தாலும் நாங்கள் சேர்ந்து பயணிக்கிறதுல ஒரு பிரயோசம் இல்லை பிரபா இன்றைக்கு வந்து கடந்த காலங்களில் சிலவர்கள் வந்து ஒரு போர் நிலைமை இருந்ததால பலர் தமிழ் அரசியலுக்கு கணிசமான பங்கு செலுத்தக்கூடிய பலர் 
ஒதுங்கி நின்று நின்று பயத்திலேயோ வேறு வேறு காரணங்களுக்காக ஒதுங்கி நின்று சில வேளையில வந்து தமிழ் தேசியத்துடன் மிக மிக பலமாக நேசித்து பயணிக்க கூடியவர்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்து இயக்கத்தோட பிரச்சனைப்பட்டிருக்கலாம் அப்ப ஏதோ அப்படிப்பட்ட பல காரணங்களுக்காக ஆனா தமிழ் தேசியத்தோட அஹ் இப்ப நேசிக்க நேசித்து செயல்பட தயாரா இருக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு வந்து சில வந்து அந்த அரசியல் அரங்குக்குள்ள வர தயாராக இருப்பார்கள் இளைஞர்கள் தயாராக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் அரவணைச்சு அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கணுமே தவிர ஒரு பிழையான தரப்பு திருந்த போற இல்லையாண்டதையும் மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்ததுக்கு பிறகு அவர்களோட வந்து நாங்கள் பயணிக்க வேண்டிய எந்த ஒரு தேவையும் எங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் அந்த காலத்தில் அந்த கூட்டாய் உருவாக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்து இணைந்து பணியாற்றினா அந்த புரிதலுடன் பேசுகின்றீர்கள் அதனால் தான் நான் இந்த கேள்வியை திரும்ப திரும்ப கேட்கின்றேன் உங்களுக்கே தெரியும் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் சந்திப்புகள் நடைபெறும் பொழுது வெளிநாட்டு ராஜதந்தைகளை சந்திக்கும் பொழுது விடுதலை புலிகள் ஒன்றை கூ கூறிவிடுவார்கள் அங்கே சம்பந்தன் ஐயா போய் வேறு ஒன்றை பேசி கொண்டு கொண்டு வருவார் நீங்கள் சாட்சியாக இருந்திருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் அதை பற்றி அந்த நேரம் கூட்டங்கள் நடந்த பின்னர் நேரடியாக பேசியும் இருக்கின்றோம் அப்போ அது இந்த 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 புரிதல் வந்து மக்களுக்கு இல்லாமல் இருந்திருக்கின்றது அந்த புரிதல் நடைபெறுவதற்கு நீண்ட காலம் எடுத்திருக்கின்றது அது ஒரு எங்களுடைய அரசியல் செயற்பாட்டில் எங்கே ஒரு எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை இருப்பதாக எனக்கு படுகின்றது எனவே இந்த மக்கள் அரசியலை உருவாக்குவதும் அதில் பொது அமைப்புகளை முன்னிறுத்தி அரசியலை உருவாக்குவதும் போன்ற வேலை திட்டங்கள் வந்து தேவைப்படுவதாகத்தான் நாங்கள் உணர்கின்றோம் அதற்கு அது இலகுவான காரியம் இல்லை வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் களத்தில் நின்று பணிபுரியும் உங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டங்கள் தெரியும் எனவே அப்படி ஒரு மக்கள் அரசியலை முன்வைப்பதற்கு புலம்பெயர்ந்த மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கின்றீர்கள் நிறைவாக இந்த தேர்தல் தொடர்பாக அல்லது தேர்தல் தொடர்பாக மக்கள் செய்ய வேண்டிய பணி என்ன உங்களுடைய கட்சி நிலைப்பாடு என்ன என்று நிறைவான கருத்துக்களை சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் இல்ல புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே இந்த மக்கள் இயக்கங்களை வந்து ஏற்கனவே தங்களோட உதவிகள் விடா விசேஷமா வந்து போராட பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து அந்த உதவிகள் கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு வந்து திரியோ அஹ் அமைப்புகள் வந்து உருவாகி அவர்கள் மக்கள் மடத்துல வந்து கணிசமான நல்ல வேலையும் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப அப்படிப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு வந்து இந்த உதவிகளை வழங்குறதின் ஊடாக அஹ் ஒரு 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 மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட வேலை திட்டங்கள் கணிசமாக ஏற்கனவே வந்து தாயார் நிலப்பரப்புல இருக்கு ஆனால் இருக்கிற குறை அஹ் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்து அந்த அமைப்புகள் அரசியல் ரீதியாக இந்த உரிமை போராட்டம் சம்பந்தமாக சிந்திக்கிறதுக்கு தயங்கின கணிசமான தரப்போல அப்ப நாங்கள் போய் அந்த தரப்போல உள்வாங்க விரும்புகிற இடத்துல அவர்கள் நேரடியாக வந்து ஒரு 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 அரசியல் புரிந்துரோக்கு வந்து அவர்கள் ஒரு அரசியல் நிலப்பாடு இது என்ன பொறுத்தவரை இது அரசியல் இல்ல இது உரிமை தமிழ் தேசியம் என்றது உரிமை அப்ப அந்த உரிமை பயணத்துல வெளிப்படையாக அடையாளப்படுத்துறதுக்கு தயங்குறார்கள் அப்ப அந்த நிலைமை இருக்கிறதால வந்து அந்த அமைப்புகள்ல இருக்கக்கூடிய நபர்கள் என்ன செய்யறா அமைப்பை விட்டு வெளியில வந்து எங்களுடைய அமைப்புல வந்து வேட்பாளரா வருகிறார் அதான் நடைமுறையில நாங்க வந்து அந்த நிலைமை மாறி அந்த நிலைமை மாறி அந்த அமைப்புகளே வந்து எங்களோட பங்காளிகளை வாரதை தான் நாங்கள் கூட விரும்புகிறோம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றோம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே ஒரு அரசியல் கட்சி அல்ல தமிழ் காங்கிரஸோட இணையது வேறு சரி அதுக்காகத்தான் நாங்கள் சொல்றோம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே ஒரு அரசியல் இயக்கம் நீங்களும் வந்து ஒரு 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 வெகுஜன அமைப்பண்டால் நாங்கள் உண்டாக பயணிக்கிறதுல வந்து ஒரு தயக்கமும் இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ஆனால் சில வேளையில வந்து அந்த அமைப்புகள் அஹ் வெளிப்படையாக நாங்கள் இதுவரைக்கும் பெரிய ஆணையை வழங்க கிடைக்காத ஒரு இடத்துல சில வடையில வந்து நாங்கள் ஆணையை பெற்றுக் கொண்டதுக்கு பிறகு அவர்கள் எங்களுடைய அடையாள படுத்துறது வந்து அவர்களுக்கு அந்த கூச்சல் திறமை கொஞ்சம் குறையுமோ இல்லாட்டி அந்த இதுவரைக்கும் அவர்கள் தயங்குற அந்த காரணங்கள் இல்லாமல் போவோமோ என்றதை பற்றி எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஆனால் நான் எதிர்பார்ப்பது புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் இந்த அமைப்புகள் ஊடாக இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சிவில் அமைப்புகளுக்கு கணிசமான உதவிகளை செய்து கொண்ட இடத்துல வந்து அந்த மனமாற்றத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தணும் இந்த அரசியல் என்றதை தாண்டி இது உரிமை என்ற ஒரு பார்வையை ஏற்படுத்தி அந்த உரிமைக்காக வந்து எவருமே வந்து இறங்கி அதுக்கு ஒரு பங்களிப்பை கொடுக்கறதுக்கு வந்து தயங்க கூடாது என்று ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தை வந்து நாங்கள் உருவாக்க வேணும் என்றதான் என்னுடைய என்னுடைய இந்த அரசியலை வெறுமனே அரசியல்வாதிகளிடம் வந்து ஒதுக்கி விடுறது இந்தியான் காலகட்டத்திலே நாங்கள் செய்யக்கூடிய மிகவும் ஆபத்தான ஒரு விடயமாக தான் நான் பார்க்கிறேன்
எந்தளவு தூரத்துக்கு நாங்கள் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களை நேரடியாக வந்து நாங்கள் இந்த இந்த பயணத்துல வந்து சேர்க்கலாமோ அந்த அளவு தூரத்துக்கு அது ஒரு பிள்ளையான திசைக்கு போறதுக்கு நாங்கள் தடுக்கலாம் சரியான கருத்தை சொன்னீர்கள் நேற்று ஆய்வாளர் ஜோதிலிங்க மார்களும் அதை தான் சொன்ன மக்கள் அப்போ ஒரு ஆயுத போராட்டம் நடைபெற்ற பொழுதும் சரி அதுக்கு முன்னரான அரசியல் போராட்ட காலத்திலும் சரி இப்பொழுதும் சரி பார்வையாளராகவே நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் மக்கள் இணைந்து இந்த அரசியலை முன்னெடுக்க வருகின்றார்கள் இல்லையென்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார் அதே கருத்தை தான் நீங்கள் முன்வைக்கின்றீர்கள் எனவே மக்கள் இணைந்த ஒரு அரசியல் போராட்டமாக மாறுவதற்கு மக்கள் இணைந்து செயற்பட வேண்டிய தேவை இருப்பதை உணர்த்தியிருக்கின்றீர்கள் நன்றி திரு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களே ஒரு சட்டவாளராக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவராக இருந்து கொண்டு நீண்ட பயணம் இதை நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து விலகி ஒரு கட்சி உருவாக்கி ஒரு நிலைக்கு வருவது என்பது இலகுவான காரியம் அல்ல ஒரு அதே நேரம் நிறைய சவால்களை சந்தித்து நீங்கள் சொன்னது போன்று மக்கள் வந்து இணைவதற்கு அல்லது விரும்புவர்கள் வந்து இணைவதற்கு கூட அச்சம் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்றால் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் அதுக்கு ஒரு சான்றாக அமைந்தன எனவே இவற்றை நிறைய நீங்கள் இந்த தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெறுவதற்கு தமிழ்துறை சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிர்வாக நீங்கள் எதுவும் சொல்ல விரும்பினால் கூறி நிறைவு பெறலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி